優雅に暮らせるなと思ってたら真逆でしたこんな感じこ,こうじゃなくてあ左打ちはこうじゃなくてそれがこうなっちゃったわけですねそうじゃあそこからどういうふうに自分が立ち上がってきたっていうところを聞かせていただければありがたいですねあ,あのー、その当時まあ今ねあのこの年齢だから手もあれですけども正直あの綺麗な手だったんですよ,だよ、ね、あの今でも綺麗だし、うん、指がすごい長い指が長い、うんうん、こんな大きいんだけど、うん、で手だれさんをやってたんです手だれ手だれ手だれですね、うん、手だれっていう仕事が入ってその手だれであの現場の雰囲気をちょっと慣れてきたりとか、うん、でその手だれさんがいかにやっぱり彼女たちもプロなんだなですからそうそうそうおはようございますって入ってきた時は、うん、真夏でもしっかり手袋をしてる、うんうん、でこっちはまだほら怖いもの知らずで緊張はしてるけども、はい、そういう方に「いつも手袋してるんですか?」って言って「もちろん私はこれが商品だから」うん、ただあのメインの女優さんがいてその人の「手だけの手たれカメラに映っちゃいけないっていうそのあの存在でしょそ,うです、ねそ,うですね、それでも彼女はここにプライドがあるっていう撮影をこう見てたりとか、うんうんうんえー、でその人のその女性の手たれさんと一緒にこの手を合わせてこの手だけを撮影するっていう時に。うんうん彼女がアドバイスをくれたりとか、うんうんうん、それがまたすごく後々、うんうん、撮影に対してこの顔の出る撮影全身の撮影、えー、手の,あの動かし方とか置き方とか、うんうん、指先までのそのそれはもう撮影だけじゃなくてステージ上での、あのー、使い方とかをすごく勉強になってエネルギーをどこに持っていくか、うんうん、そのテタレさんたちがこの手に。全エネルギーを持っていっていじゃあ、うん、山根さんもいろんなところに、うん、な顔も出るしもう当然動きもあるし、うん、全部にいいエネルギーを、うん、というのをそこで学んだわけですね。学んだねうん、で指先までっていうのはやっぱり絶対必要なんだなっていう、うんはい、で撮影の自分の時は指先まで神経液届かす。でショーの時もよくあのブラーでこ,うここから先が、うん、<笑>死んじゃって<笑>、うん、歩きばっかり気にしてる顔ばっかり気にしてる、うん、っていうリハーサルを見てると違うんだよなあれで指先がしっかり生きててあの腕の振り方ももうちょっと抑えればかっこいいのになっていう人もたくさんいたり逆もいたでしょ、うんあの手に力が入りすぎて,て<笑>こういうふうになってる<笑>あの手に力が入りすぎる人は必ず右腕が触れてなかったりとか片一歩しかこう動いてないっていう要はバランスが取れてないですよね、うん、そういう方たちっていうのを、うんうん、それを見てたわけですね見てた見てた、はいうん、それはリハーサルが一番勉強になるでしょうそうですねそれはそうですね、うんうんリハーサルまあちょっと話は飛んじゃうけど、うん、その本当はリハーサルショーの話になっちゃうけども、うん、指先まで絶対にあの神経行き通さなきゃいけないっていうところを学ばせてもらったのはその下積みだった手たれの時代の手たれさんからのアドバイスとか、うん、あとはやっぱりあのあの山口さやくさんとか、うんうん、先ほど話をした、うんうん、その面々。の方たちをリハーサルでもう穴が開くほどじっと見てるとあ本ちゃんのためにこの人たちはあ今今ターンしたのってあ 50%60% パー,パーあーあ,あの布を今。首から取ったけどもあの取り方ああ本番はきっと違うはずだななるほどリハーサルっていうのは何のためにあるかああ
はいはいはいはい本番のためにこの洋服をいかに息を吹き込むか、うんうんうん、そしてデザイナーさんがその洋服に何を求めてるかっていうところを察知しようとしながらリハーサルで、えー、歩いてるなーっていうのがね分かったんですそれは何の仕事要はその前の話になってくる、はいはい、一回戻しますね。まあ、もちろんででオーディションにで決まったショーをで見てたそれと見に行ったあオーディション今の話はオーディションに行って決まったショーああはいはいうんただ最初のうちはね、うん、本当に出番があの一つか二つぐらいしかないから、うん、あのリハーサルを見る時間もたくさんあったし、うんもうそこで勉強するしかないでしょう。まあ当然当,当然それが一対二対だけじゃなくても五対六対でもやっぱりリハーサルを見るってのはすごいとっても大事なことですよね。そ,そこで学ぶっていう。そうそう,そうであと洋服によってあの雰囲気が違う感じでみんな出てきてるから同じ人でもああなるほどなとこれはあの歌手とか役者とかになりたいと思ってた自分だけど。これセリフのない役者だよな。うんうんうん。はいはいはい。そこにセリフイコール洋服がセリフだよな。っていうこのモデルの職業ってそういうことかっていうのが彼女たちから学んだかな。さっき言った洋服に自分のいぶ息吹を吹き込むっていうとこですね。そ,のそれが表現に変わっていくっていう,そう,そうで小夜子さんの表現だとウェアリストって言うんですよそれ<笑>そう、うん、俺なんかそれは聞いたことあるかな小夜子さんだけの言葉だけども、うん、ウェアリスト、うんうん、なんかあれだね、うんうん、ウ,ウィキペディアとかそういうのではそうウェアリストっていうのは載ってますね、うんうんうんでそういうファッションがね、はい、彼女たちから学んだけどもあとあの絶対に通らなければいけないスーツはいはいはい、はい、撮影もそうショーもそうスーツですよ、はい、なかなかほら21の若造が25の若造がスーツをきちっと着るなんてね当時はねあのだらしなく着るなんてあの今でこそほらガラスないわけじゃないけどもラフ,ラフに、うん、そう遊びを入れるっていう、ね、そう今でこそラフにあのスーツを着るけども、うん、当時はもうきちっとカチッと、うん、まだテーラーっていうのが生きてる頃だから、うんまあ、ちょうどその時ってあの高度成長期のちょうど上の方だから、うん、皆さんやっぱりスーツを着てたんですよねスーツ着てた、うん、もうみんなみ皆さんスーツだった、うんうん、スーツの方が多かったサラリーマンビジネスマンスーツだからこそ,そ,そううもちろんそこにネクタイもあり、うんうん、今みたいに柔らかくないってことですね今みたいにそう,そう柔らかくはねカチッとしてた、うん、でそれをやっぱり着こなすっていうのはモデルを長くやるんであればそれができなきゃいけないっていうのがあって。そこを学んだのはあの中島武さんっていうジャッキーさん,キーさんですね。ジャッキーさんなんです。ジャッキーさんもあの。ある意味では伝説ですね。伝説です。うんうん、ジャッキーさんを尊敬してたかな。綺、う、麗、ん、でしたね。あのまあまあもちろんあの今でも元気でやってらっしゃると思うんですけど。あ,あのあと他にもやっぱりリキーさんとかっていうまた大先輩の人で。うんスーツのね着こなし部分を素晴らしい方いらっしゃるけどまあちょっと身近というかあの近い先輩はその中島武二ジャッキーさん、うん、メンズクラブねいやそうメンズクラブで一緒だったしそうですよ、ねうん、でジャッキーさんはね、うんうん、厳しいんですよ<笑>厳しいよあのでもその厳しさの中に愛があって、はいうんうん、例えばショー、うん、スーツのショーの時にえーまだほらネクタイもさそんなに綺麗に結べないじゃん長さだけあったらもうそれでホッとするっていう、うん、一つこぶしかできなかったあのエクボそうそうそうでそうそう本番の時に
「あ山田さんあのスタンバイお願いします」でスタンバイでバックステージに行こうとしたらあのジャッキーさんが「あ山山」ヤマヤマって呼ぶから「あはい」って言ったら「鏡見てネクタイ見てみな」<笑><笑>なんだろうってふっと見ると曲がってるそれを気づか,れ気づかず俺はもう必死で「本番次自分の番だ自分の番だ」でもジャッキーさんがそこで「山」ネクタイ曲がってる。いいね、そういうね。そうなんですよ。もう直すとかじゃなくて、その人に気づかせ、気づかせるっていう、そのジャッキーさんの。考え方ってとても素晴らしいですよね。うんうん、それは全くあの、何にも言ってくれない先輩もね。うん、まあ、数いたけど。ライ、ライバルだと思ってる。<笑>そういう人たちは。<笑>ライバル。うん、うん、変なキャラだったからね。うん、まあ、ライバル。うんライバルっていうかすごい新鮮な人が出てきたからやっぱりそれはあのー、怖かったんじゃないのかなそういう人たちはどうだろう,う,う仕事のおどうだろう,う,うそこはちょっと自分ではよくわからないんだけども、うん、とりあえずその頃同世代というか先輩にも自分のようなキャラクターのモデルメンズいなかったから。うんあの変なやつが出てきたっていう相手にされなかったっていうのもあるかな、うん、そうジャッキーさんの場合はね、うん、メンズクラブっていうところで共通があってでジャッキーさんも仕事をとっても本当にあの大切にする一人だからそこでほらネクタイが曲がった自分が出たりしたら、うん、今まであの歩いてた自分たちのその。うん客席の雰囲気というかぶち壊すわけでしょ、うんうん、そういうのもやっぱあると思うし、うんうん、ということはジャッキーさんイコールリーダーシップを持ってた人持ってるっていうしっかり持ってたしっかり持ってた、うん、まあその流れからいろいろとこう、えー、ショーの、うん、覚えてね覚えたわけですよね、うんうんうん、でメンズクラブも出ながら、うん、で次ヨーロッパに行くパリ、ね、イコールパリ世界の発信基地発信都市パリこれ決してね世界の発信都市っていうのは、ね、ミラノでもないし、うん、ニューヨークでもない当時はパリでしたねパリなんですよパリだったねパリコレクションっていう、うん、そこにね、うん、マスコミいろんなマスコミマートも世界のモデルたちもね、何百人何千人って集まって,だってそうまああとで話すけどねオーディションに行ったらあごめんなさいね僕のが腰話を腰を折ったそなぜそれをそこに行こうと思っ,ったそうそう行こうと思ったっていうところを聞きたいですねあのその SOS でね富樫智子ちゃんがパリで本当、うん本当に活躍しててでそこに俺は憧れを持っててパリに行ってみたいなっていう言葉をあるマネージャーが耳にして「あなたパリに行きなさいよ」って言ってくれた女性がいてただ行くにあたって。意外とみんなしあの世間の人たちは知らないんだけど、うん、誰かがお金を出してくれてるとか、うん、あの飛行機を取ってくれる、うん、全部お膳立てをしてパリ、うん、あのいわゆるパリコレクションね、うん、そこに行ってると思ってる人たちが多いんだけど、うん、とんでもないとんでもないデザイナーがお金出してくれるとかスポンサーがお金出してくれるとかそう,そういうふうにまあ全くないっていう、うん、あの連れてってもらった人も中にはいるけども、うん、俺,の俺の場合はそうじゃなかったから、うんうん、パリに行きなさいって言われてもいやちょっと待てよお金いくらかかるんだ、うん、っていうので、えー、これから入ってくるギャラっていうものを全部前借りして。で当時大韓航空エアフラー高かったからエアフラー高いですね高かった、うん、ジャルも高かったしそう大韓航空で23時間うん、うん、えっちらおっちら行ってきましたようん
僕は行った時はアイロフルートですからお金ないですから当然あのそういうねあのまあ今みたいにね格安っていうのはないですからそれでも安かったですよね。大韓航空でで行きましたとはいでお金も自分が全部揃えたと。そう。まあ前借りした。うん、でその向こうのエージェンシーっていうところのそのね山根さんが行った僕よりもね三年四年前に行ってるわけですか。その時のパリっていうのはどういう状態だったんですかね。うん、いやあのー、もうとにかくバブル時だったから。日本もバブルだしあるもあるもバブルだし行って、えー、まずエージェントに入らなきゃいけないっていうのが第一の大きな仕事ですぐ入れると思ってたんだけどもコンタクトを取ってたエージェントが結局はノンはっきりしてますからね,ねはっきりしてるからっていうことであとこのいくつかのエージェントがあるから。ここ行けって言われてその中の一つのパリプランニングっていう今ちょっとあるかどうか分かんないそこに、うん、行きました、うんうん、行った時にじゃあちょっと別室で待ってろって待ってて延々待ってて2時間3時間待たされてたかな待たされてた時にまあそこまで待たされるっていうことは、うん、OK ではないんだね。オッケーではないけれども待たされるっていうことは何か脈があるとかそういうふうには感じてましたよ、ね、はいはいそういうことでまし向こうはそうそうダメだったらもうその場ですぐ返されるから、うん、返されないっていうことはあの二時間三時間ずっとまあ待待ってましたよもうこうじっとこう固く<笑>英語も喋れないしずっとま待ってたらね。この可愛い顔で待ってたわけね。待ってたんですよ。うん、その、うん、行ったのが二十六かな、うん、二十七かな二十六かな待って、うん、ずっと待ってたらそこでもやっぱ運命っていうのがあって、うんうんうん、ずっと待ってたらその部屋の入り口のところにところをあの小型のあの小型犬を,を抱えた背の低い明らかにフランス人ではなかった何人かは覚えてないんだけども何人かの連れと一緒にスーッと前を通って通った通ったと思ったら後ろに下がって俺のことを<笑><笑>こう見て見てる人がいてでこうちらっとこう見たら<笑>ニヤッと笑ってスーッといなくなったから。誰だろう今のはあどうしようどうすればいいんだろうと思ってたらあのすぐマネージャーさんが来て「達ちょっとこっち来い明日彼のアトリエ行け」彼っていうのはさっきその犬を抱えてて俺をじーっと見てた人、うん、彼のアトリエ行け、うん、マネージャーさんっていうのはそこの事務所のエージェントの。もう事務所に入れたさっき待たされたっていうところからの続きそう続きあその続きで待っ,てそう待ってて、うんえー、ただただ待ってるだけだとにかく、うん、マネージャーはもう全然誰も来ない、うん、でそこにあの知らない人が通って俺のことじーっと見てでその即座そ,あのその即後、うんうん、そのすぐ後にようやくマネージャーが来て、うんうん、何を言うかと思ったら「明日彼のアトリエ行け」何のアトリエなんだか分かんないんだけどとりあえずとりあえずちんぷんかんぷんだしこっちはもうほら、うん、慣れてないからあ当然ね、うんうん、あオッケーって言って住所を頼りにこう行ってアトリエに行ったらイラストレーターの人だったんだよね、はい、ああそうなんですか、うん、もう今は亡きあの亡くなったけどトニー・ベラ,ベラモンテスっていう、うんうん、割とあ後で調べると有名な人だったんですけど。あ、あのね、あのー、深くは知らないんだけれども、うん、あの名前は結構説明し取ってる人ですよね。その頃はあのアメリカの方だと
アントニオ・ロペスとか、うんうんうん、そういう人たちが活躍してて、うん、でトニー・ベラモンテスっていう人は割とヨーロッパで結構活躍してたような人で、うん、あのまあとにかくその人が有名なのかどうかこっちにはとりあえず関係なく、うん、それどころじゃないから緊張して、うん、そうだよねエージェンシーに入れるか入れないかだって、うん、入れなかったら仕事できないわけですからね。何しに来たんだってなっちゃうから、うんえー、さあじゃあ、うん、アトリエに行きました、はい、で彼はここに大きなあのペーパーを置きペンを持ってその5 6ー先の丸いこれくらいの大きさかな、うん、丸いステージそこでポーズしてで彼はね書こうとする。スタンバイをしてんですよ、うんうんうん、俺の方をじっと見てでただ当時まだあのそんなファッションファッションっていう撮影もしたことないし、うん、教えてもらってもないしねな誰も教えてくれるものでもない、うん、自分で盗むものだから、うん、でメンズクラブのその<笑><笑>出ましたスーツでカフスを持つようなポーズとか片一方でポケットを入れてちょっと端に構えたり。してで少し気取ったような顔をしたりしてたんだけど、うん、俺はそれでいいと思ってたら、うん、彼がこの持ってるペンを「はっ」て<笑>投げて「はあ」ってため息ついた時に、うん、俺はこうポーズしながら「さあ」と血の気が引いて。うんえどうすりゃいいんだろうと思ってたらそのトニーが奥から写真をポラロイドの写真を数枚持ってきてこれを見ろっていろいろ見せてもらったのがやっぱり有名なその頃本当に超売れてたメンズの外国人やアメリカ人のモデルとかあとボーグとか。エールとかにバンバン出てたあのいわゆるスーパーモデルトップモデルそうその頃ですよねその人たちのポーズポーしてるポーズのポラロイドを見せてもらった中にやっぱり山口太陽子さんがいたんだよいたんだ,いたんだ<笑>ここにいたうんでも嬉しいことにねそこで山口太陽子さんの写真をふっと見たときに。すごいかっこよいのと同時になんかスーッとあのリラックスできた「さあこさん俺頑張るから」でいろいろじゃあみんなのポーズをこう見て「じゃあ上脱げ」って言われて「え